Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada semua pelajar. Uh, diharapkan semua pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okay. Hari ini saya Cikgu Sharifah akan menerangkan uh, topik seterusnya uh, dalam mata pelajaran prinsip per akaun nanti kata 4, modul 5 leja. Kita pergi kepada 5.3 iaitu akaun sawalan. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan akaun sawalan? Okay. Kenapa kita sediakan akaun kawalan? Okay. Tujuan penyediaan akaun kawalan ada tiga. Untuk memudahkan bagi keseluruhan akaun belum terima dan akaun belum bayar dihitung. Yang kedua, untuk semak ketepatan catatan dalam akaun belum terima dan akaun belum bayar. Dan yang ketiga, untuk mengimbangkan leja am. Okay, kita tengok format untuk akaun kawalan belum terima. Okay, dia ada uh, dua bahagian, okay, debit dan kredit seperti biasalah akaun kan. Okay, di sebelah kanan, uh, sebelah kiri kita ada debit, okay, kita ada uh, kolom butir, uh, tarikh, butir, folio dan amount sama juga di sebelah kredit kita ada kolom tarikh, butir, folio dan amount. Okay, untuk di bahagian debit, uh, akaun kawalan belum terima, okay. Nama lagi di sebelah debit. Maksudnya yang di sebelah sini adalah menambahkan hutang akaun belum terima. Untuk di sebelah kredit, apa-apa butiran yang mengurangkan hutang akaun kawalan belum terima. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, yang pertama dia ada baki BB. Okay, kita ada baki awal untuk akaun kawalan belum terima. Kalau ada kita masukkan nilai. Sama juga kalau baki tu adalah baki kredit. So kita masukkan di sebelah kredit lah sama ada debit atau kredit. Okey, seterusnya di bahagian debit kita ada jualan. Okey, ni adalah nilai jualan kredit. Okey, sebab tu kita buat akaun kawalan. Biasanya di bagi baki kita nak cari nilai jualan kredit. So, kita sediakan akaun kawalan. Okey, seterusnya kita ada faedah bank iaitu cek tak laku. Seterusnya diskaun diberi dibatalkan. Okey, tu di sebelah kiri iaitu di sebelah debit. Untuk di sebelah kanan iaitu di sebelah kredit, okay, kita ada pulangan jualan, kita ada bank, okay, kita ada diskaun diberi, kita ada hutang lapuk dan kita ada catatan kontra. Okay, ini adalah uh, format akaun kawalan belum terima. Okay, tengok di bawah ni, uh, akaun kawalan belum terima akan berbaki debit kerana ia merupakan aset. Tapi dia boleh berbaki kredit dengan kedua keadaan iaitu Pulangan barang niaga oleh akaun belum terima setelah hutang dijelaskan. Yang kedua, akaun belum terima menerima diskaun daripada peniaga setelah hutang dijelaskan. Okey, dia boleh berbagi kredit kerana dua keadaan ini. Baik, seterusnya kita tengok akaun kawalan belum bayar. Okey, dia format, format dia samalah dengan akaun kawalan belum terima. Okay, di bahagian debit kita ada okay, baki BB. Tengoklah baki BB dia sama ada debit atau kredit. Tapi secara normalnya akaun kawalan belum bayar baki BB dia adalah bahagian kredit. Okay, tapi dia boleh jadi bahagian debit juga. Okay, also untuk bahagian debit kita ada bank, diskaun diterima, pulangan belian dan juga catatan kontra. Untuk di bahagian kredit kita ada belian iaitu yang ni nilai belian kredit lah. Okay, dalam akaun kawalan belian adalah belian kredit. Angkutan masuk, faedah. Dan kita tengoklah baki dia di bahagian debit atau kredit. Okey, baki akan uh, berada di bahagian kredit kerana ia merupakan liability. Tetapi dia boleh jadi baki di bahagian debit. Okey, jika ada dua keadaan. Pula, pulangan barang niaga setelah hutang dijelaskan. Ataupun yang kedua. Peniaga menerima diskaun daripada akaun belum bayar setelah hutang dijelaskan. Okay, so untuk dua keadaan ni, kalau uh, baki uh, ada di bahagian uh, baki akaun kawalan belum bayar uh, di bahagian debit berlaku jika ada dua keadaan ni. Okay. Okay, kita rumuskan apa yang perlu kita tahu dalam akaun kawalan belum bayar dan akaun kawalan belum terima. Okay, yang pertama, kena hafal format akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Okay, yang kedua, kenapa kita sediakan new? 
kita sediakan akaun kawalan belum terima adalah untuk mendapatkan jualan kredit. Okey. Yang ketiga sama juga akaun kawalan belum bayar adalah untuk mendapatkan belian kredit. Nanti kita tunjuk contoh. Okey, yang keempat tentukan item ABT dan ABB terlebih dahulu sebelum menjawab. Okey, so bila tengok soalan, uh, kelaskan uh, urus niaga tu sama ada uh, dalam akaun kawalan belum terima atau akaun kawalan belum bayar. Okey, yang kelima item kontra ditasak di kedua-dua akaun di sebelah yang berbeza. Yang keenam, item yang tidak termasuk dalam kedua-dua akaun adalah, okay, ingat ni, item ni tak perlu masuk dalam akaun kawalan. Iaitu jualan tunai, belian tunai, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih. Walaupun diberi maklumat ni, awak hanya abaikan. Sebab maklumat empat ni tak perlu masuk dalam akaun kawalan. Okay, untuk tujuan penyediaan akaun perdagangan, sila guna rumus di bawah. Okey, untuk jumlah jualan, dia adalah jumlah jualan tunai tambah jualan kredit. Okey, jualan kredit kita dapat daripada akaun kawalan. Jualan tunai biasanya diberi pada soalan. So, bila dia nak jumlah jualan, awak tambahlah nilai kedua-dua jualan ini. Sama juga dengan belian. Okey, kita ada nilai belian kredit daripada akaun kawalan belum bayar. Kita akan tambah dengan nilai belian tunai dalam soalan. So, kita akan dapat jumlah belian. Okay, seterusnya, kenapa tujuan uh, akaun kawalan disediakan? Tadi kita dah pergi secara ringkas. Okay. Untuk memudahkan jumlah baki keseluruhan akaun belum terima dan akaun belum bayar dihitung. Untuk memudahkan kesilapan dikesan sekiranya imbangan duga tidak seimbang. Seterusnya, untuk memudahkan penipuan dan penyelewengan dikesan. Dan seterusnya, untuk mengimbangkan leja am. Okay, so kita tengok contoh soalan. Okey, soalan ni diberi maklumat diberi kod dipetik daripada buku perniagaan Darus. Okey, kita ada pada 1 Januari 2018 pada 31 Disember 2018 awal dengan akhir tempoh. Okey, kita tengok baki akaun belum terima 25900 pada awal, pada akhir 26210. Akaun belum bayar pada awal ialah 17800. Pada akhir ialah RM15,200. So, baki ni kita akan masukkan bila kita sediakan akaun kawalan. Okey, ni urus niaga yang berlaku sepanjang tahun 2018. So, urus niaga ni lah yang kita nak masukkan dalam akaun belum bayar ataupun akaun belum terima. So, kita tengok satu-satu, okey. Yang mana yang masuk dalam akaun belum bayar, yang mana satu masuk dalam akaun belum terima. Okey. So kita tengok. Okey. Jualan tunai. Tadi saya kata jualan tunai perlu masukkan. Tak perlu. Okey. Belian tunai. Belian tunai pun tak perlu. Okey. Diskaun diberi. Diskaun diberi. Akaun belum terima atau akaun belum bayar. Okey. Dia berkaitan dengan akaun belum terima. Okey. So ni kita akan masukkan dalam akaun belum terima. Okey, diskaun diterima, diskaun diterima adalah akaun belum bayar. Okey, cek diterima daripada akaun belum terima. Okey, sama lagi akaun belum terima. So ni dalam akaun kawalan belum terima. Cek dibayar kepada akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar. Barang dipulangkan oleh pelanggan. Si pelanggan kita. So maksudnya akaun belum terima. Pulangan jualan. Okey, angkutan dikenakan oleh pembekal. Maksudnya angkutan, angkutan masuk. Kita beli barang, angkutan tu kita kena bayar. Okey, so ni berkaitan dengan akaun belum bayar. Faedah dikenakan atas akaun belum terima. Okey, yang ni dalam akaun kawalan belum terima. Barang dikembalikan kepada pembekal. Okey, pembekal so maksudnya berkaitan dengan pulangan belian. Akaun belum bayar. Okey, hutang lapuk. Okey, hutang lapuk perlu masuk atau tak? Ha, perlu. Okey, yang tak perlu hutang lapuk terpulih. Okey, so hutang lapuk dalam akaun kawalan belum terima. Cek akaun kawalan, akaun belum terima tak laku. Okey, cek tak laku. So, dalam akaun belum terima. Diskaun diberi dibatalkan. Okey, diskaun diberi adalah berkaitan dengan akaun belum terima dibatalkan. Okey, so kita kena tengoklah di bahagian debit atau kredit. 
Okey, pindahan daripada leja jualan ke leja belian. Okey, so ni nilai yang kita akan masukkan tambahan peruntukan hutang ragu. Okey, perlu masuk atau tak? Ha, tak perlu. Okey, so sekarang kita dah ada, kita dah check yang mana masuk ABC, yang mana masuk ABB. Okey, so sekarang kita sediakan akaun kawalan. Okey. Okey, so soalan dia anda dikehendaki okey menyediakan akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar. Okey, dan juga dia suruh hitung jumlah jualan maksudnya jualan kredit dan juga jualan tunai lah. Okey, kena tambah dua-dua. Okey, sama juga jumlah belian so maksudnya dua-dua lah. Kredit dan juga tunai. Okey, seterusnya kita akan sediakan akaun kawalan belum terima. Okey, yang pertama nak buat apa? Yang pertama adalah kita kena tulis baki bibi dahulu. Okey, tadi dah ada baki, so kita tulis baki bibi terlebih dahulu. Berapa tadi? Dah beri RM25,900. Okey, so tulis kat sini. Okey, seterusnya kita tengok tadi yang kita conteng tu apa yang kita kena masukkan. Okay. Okay. So untuk uh, Disember 31 lah. Sebab sepanjang tahun. So kita letak tarikh Disember 31. Okay. Discount diberi. Okay. Kenapa di sebelah kredit? Okay. Tadi saya kata kalau akaun kawalan belum terima. Yang menambahkan hutang di sebelah debit. Yang mengurangkan hutang di sebelah kredit. Okay. Kalau tak hafal awak ingat macam tu je. Okay. Sebab dia ada format dia. Sepatutnya awak hafal tadi. Okey, so diskaun diberi mengurangkan hutang. So di sebelah kredit sebanyak 230. Okey, bank. Okey, bank ni nilai apa? Bank ni adalah tadi cek diterima daripada ABT. Okey, ABT bayar hutang-hutang dia. So dia mengurangkan hutang. So kita tulis bank eh sebab cek tadi daripada ABT. So tulis bank sebanyak 36500. Okey. Pulangan jualan. Tadi barang dipulangkan oleh pelanggan. 340. Okey. Kita ada hutang lapuk 450. Okey. Tadi pindahan daripada leja jualan ke leja belian. Okey. Itu adalah kontra. Okey. Kita panggil kontra dalam akaun kawalan. So uh, untuk akaun kawalan belum terima kontra awak tulis di sebelah kredit. Untuk akaun kawalan belum bayar, kontrak adalah di sebelah debit. Tulis dengan nilai yang sah, sama ni lah, 890. Okay, so untuk di bahagian kredit, itu sahaja. Okay, okay baki HB ni mana dapat? Okay, baki HB ni kalau perasan tadi awal-awal, dia dah bagi baki untuk akaun belum terima pada 31 Disember. Okay, 26,210. Tu adalah baki HB awak. So awak letak di sebelah kredit sebab baki HB. Baki BB untuk akaun belum terima di sebelah debit. So nanti awak akan pindah ke bawah ni. So dia akan jadi di sebelah debit kan. Okay so yang baki ni kita dapat daripada soalan dah bagi. Okay so untuk bahagian kredit dah selesai. Okay so bahagian um, kita jumlahkan. Okay so kita dapat angka imbangan adalah 64,600. 20. Okey untuk jumlah di sebelah kredit. Okey so kita kena samakan jumlah ni di sebelah debit. Okey so pada 31 Disember okey saya kata nak cari nilai jualan. Okey akaun kawalan ni kita nak cari nilai jualan, jualan kredit. So kita, macam mana kita nak kira nilai jualan ni? Okey so kita kena jumlahkan di sebelah debit ni lah dengan tolak 64,000 ni baru kita dapat jualan kat sini. Okey ada catatan lain ke di sebelah debit? Okey tadi ada iaitu faedah. Okey. So faedah dikenakan atas akaun belum terima sebanyak 700. So dia menambahkan hutang. So kita letak faedah 700. Ada. Ada cek tak laku tadi. Okey. So cek dipulangkan. So uh, hutang dia masih ada 1200. Okey. Discount diberi dibatalkan. Okey. Dia bagi discount. Lepas tu tak jadi. Ha, so kena tambah baliklah hutang tu. Sebanyak 330. Okey. So ada lagi catatan lain? Okey dah tak ada. Okey so dah tak ada. So, kena buat apa? Okey sepatutnya awak jumlahkan kat bawah ni. Okey sama dengan yang ni. Tulis jumlah 64,620. 
So nak dapat jualan ni 64,000 ni tolak semua nilai yang ni. Okay 700, 1200, 730 dengan 25,000. So awak dapatlah nilai jualan kat sini 36,490. So kita dapat nilai jualan kredit okay daripada akaun kawalan belum terima. So nak, tanya, uh, nak dapat nilai jumlah jualan nanti tambahlah nilai jualan ni tambah dengan nilai jualan tunai pada soalan. Okay, dan jangan lupa baki HB ni perlu bawa ke bawah. Okay, so tulis 2019 Januari 1 baki DB ialah 26,210. Okay, so macam ni cara nak sediakan akaun kawalan belum terima. Kita nak cari nilai jualan. Okay, so kita tulis uh, urus niaga yang berlaku dan kita samakan angka imbangan. Okay, berapa nilai tak cukup tu lah nilai kita punya jualan. Okay. Okey, seterusnya adalah akaun kawalan belum bayar. Okey. So yang pertama kita tulis baki tadi pada soalan dah diberi. Okey, baki akaun belum bayar ialah 13800. Okey. Okey, seterusnya kita tengok urus niaga yang berlaku. Kita ada apa? Diskaun diterima 230. Okey, kita ada bank, okey. Ah uh, kita bayar hutang akaun belum bayar dah. So uh, kita tulis cek iaitu bank 20110. Okey. Lagi kita ada pulangan belian, okay. kita uh, pulangkan uh, barang kepada pembekal, okay. 1080. Okay. Kita ada tadi catatan kontra, saya kata kena tulis dua-dua, okay. dekat ABC tadi kita tulis kredit, okay. so ABB kita tulis debit. Okay. Awak kena ingatlah kontra untuk ABC, kredit, ABB, debit, jangan tertukar. Eh. Okay. So lagi ada, okay. kita ada baki HB tadi. Okey, akaun belum bayar dia dah bagi baki akhir berapa? 15200. Okey. So baki HB berada pada debit 15200 lah sebab nanti BB dia sebelah kredit. Sebab ni adalah ABB liability. Baki nama dia di sebelah kredit kan. Baki BB. So baki HB dia kat sini lah. So 15200. Okey, kita pun jumlahkan sebelah debit jadi berapa? 37510. Ni lah angka imbangan yang sebelah sini nanti. Okay, kita nak samakan dan kita nak cari nilai belian kredit. Okey, untuk di sebelah debit, apa yang ada? Okey, kita ada item belian yang kita nak cari. Okey, lagi kita ada angkutan. Okey, angkutan masuk tadi. Okey, berapa nilai dia? 650. Okey, uh, dan kita dah tak ada uh, catatan lain untuk di sebelah kredit bagi akaun kawalan belum bayar. So kita jumlahkan bawah ni letak 37510 sama dengan yang sebelah debit. Okey. So nak cari belian 37510 tolak 650 tolak 13800. So kita dapatlah nilai belian 23060 ringgit. Okey, ni adalah belian kredit. Okey. Dan jangan lupa baki HB tadi kena pindah ke bawah jadi baki B BB sonsangkan Januari 1 okey uh, 15200 okey okey seterusnya soalan tu bagi tahu kira jumlah jualan saya dah bagi tahu jumlah jualan adalah jualan tunai dengan jualan kredit mana nak dapat jualan tunai jualan tunai dah diberi pada soalan tadi okey yang kita tak masukkan dalam akaun kawalan So tulis jumlah jualan 8,600. Jualan kredit kita dapat daripada yang kita kira tadi akaun kawalan. Kita dapat 36,490. So nak dapat jumlah jualan kita jumlahkan. Dapatlah jumlah jualan adalah 45,090 ringgit. Seterusnya jumlah belian sama juga belian tunai tambah belian kredit. Belian tunai daripada soalan diberi tadi iaitu 6. 6270 belian kredit okey daripada akaun kawalan belum bayar kita dapat belian kredit 23060 ringgit so jumlah belian adalah 29330 so kita dah jawab semua soalan yang ditanya okey so tu saja untuk akaun kawalan okey uh, kita boleh sambung dengan guru mata pelajaran masing-masing untuk yang seterusnya dan sila buat latihan muka surat uh, 186 buku teks iaitu soalan 3. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.